desarrollo y progreso de un gran país. Toca la puerta de la comunidad con nuestra vía. Bogotá gira todo. Haciendo historia y forjando nuestra región. Dando un gran paso con el tercer carril con nuestra vía. Vía 40 Express. Desde el Centro de Control Operacional en Fusagasugá, iniciamos un nuevo viaje por la vía Bogotá-Girardot. Soy Diego Alvarado y a partir de este momento recorreremos juntos este proyecto vial. La seguridad en la vía es lo más importante, por eso ante cualquier emergencia la concesionaria Vía 40 Express tiene a disposición de los usuarios servicios de grúa, carro, taller y ambulancia que pueden solicitarse en las líneas 310-422-4687, 311-787-2339 y 311-790-3187. Estos son los temas que conoceremos hoy. La concesionaria Vía 40 Express hizo entrega de la dotación necesaria a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de acuerdo a lo contemplado en el contrato de concesión. El programa de atención al usuario de la concesionaria Vía 40 Express cumple el objetivo de escuchar a las comunidades. Colaboradores de la concesionaria Vía 40 Express y del consorcio Ruta 40 organizaron una campaña interna para recolectar donaciones para los damnificados de Mocoa. En Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, se celebró el décimo Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla, Emilio Sierra. Con campañas de seguridad vial y pistas de destreza, los motociclistas aprenden a conducir mejor y a respetar las normas de tránsito. Inició el proceso de gestión predial para las obras del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Radio Rumbo, 107.4 FM, es una emisora comunitaria que transmite desde Soacha, un municipio ubicado en la vía Bogotá-Girardot. Con la entrega de equipos por parte de la concesionaria Vía 40 Express a la Policía de Carreteras, se fortalece la alianza estratégica entre ambas entidades, lo que garantiza mayor seguridad para los miles de usuarios que transitan por la vía Bogotá-Girardot. Los beneficios económicos y sociales que genera la red de carreteras de un país hacen necesario que se trabaje constantemente por su desarrollo. El progreso de esta red incluye el mejoramiento de la seguridad vial. Es por ello que la concesionaria Vía 40 Express logró un acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional como parte del contrato de concesión y del compromiso con los miles de usuarios que a diario transitan por la vía Bogotá-Girardot. Nuestro proyecto es un proyecto a largo plazo. Estamos acá para más de 30 años. No se trata solamente de la construcción de un tercer carril. Nuestro trabajo es operar y mantener la vía asegurando el más alto nivel de seguridad para los usuarios. Este proyecto estratégico para Colombia es entregarle al país un corredor vial que contribuya al desarrollo económico y la competitividad de la nación. Lo que quisiera destacar es la rapidez con la cual se logró este acuerdo. Esto se pudo lograr gracias a una muy buena colaboración con todos los actores. Quiero decir, primero con la ANI, con la Interventoría y obviamente con la Policía. Gracias a este acuerdo, la Policía de Carreteras recibirá una dotación de cuatro patrullas tipo panel, nueve camionetas y 21 motocicletas. Tableros luminosos de mensajes, cámaras panorámicas de seguridad y accidentalidad, alcoholsensores, radares, señalización vial, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
dotación logística, instrumentos para apoyar las labores de capacitación y prevención y a lo largo de la vía Bogotá-Girardot se dispondrá de un mayor número de uniformados que velarán por la seguridad de los conductores. Es importante decirles que con la nueva concesión vamos a tener mejores elementos logísticos, más cantidad de vehículos, grúas, carro talleres, mecánicos que van a estar ayudando y contribuyendo a lo largo y ancho de la vía, que por la cantidad de turistas que se desplazan a esta ciudad o a estos municipios, conllevan la mayor cantidad de vehículos. Vamos a resultar beneficiados los usuarios de las vías, por supuesto la policía y la misma concesión. Como resultado final de esta negociación se dio una relación gana-gana, tanto hacia la policía como hacia lo que es el contrato como tal y hacia la comunidad. De esta manera, al pasar de 22 a 64 agentes de tránsito, se logra triplicar prácticamente el número de unidades para control del tráfico, especialmente en los días de fines de semana y festivos, que son los días más complicados y que se va a tener un mejor servicio y se va a tener una mejor sensación de seguridad en la operación de la vía. Nuestro compromiso va mucho más allá de la construcción de las obras. En Vía 40 Express contribuimos al desarrollo y bienestar de las comunidades y de los usuarios, a los que conectamos a lo largo de 142 kilómetros y les brindamos una mejor calidad de vida, disminuyendo los tiempos de recorrido dinamizando las economías locales y ofreciendo viajes más cómodos y seguros. Ahora iremos hacia la oficina de atención al usuario de la concesionaria Vía 40 Express, que se encuentra ubicada en el casco urbano de Fusagasugá. El programa de atención al usuario de la concesionaria Vía 40 Express busca de manera oportuna y eficaz recibir, atender y tramitar todas las peticiones, quejas y reclamos que presentan las comunidades aledañas al proyecto y los usuarios que recorren la vía. Estar en contacto permanente con los vecinos y usuarios de la vía Bogotá-Girardot es uno de los principales objetivos que tiene la concesionaria Vía 40 Express y gracias al programa de atención al usuario logramos cumplir con este propósito. El programa de atención al usuario está desde el inicio del, pro del proyecto. Eh, nosotros tenemos desde esa fecha eh, la atención a los usuarios. Tenemos la oficina de atención al usuario principal eh, y tenemos las dos móviles circulando todo el corredor vial para atender a los usuarios y que ellos tengan el espacio para eh, presentar sus inquietudes sobre el avance del proyecto. Desde el inicio del proyecto, por medio del programa de atención al usuario, se han atendido de manera oportuna las preguntas, quejas, reclamos y o sugerencias presentadas por la comunidad, cumpliendo así con el compromiso de brindar información transparente y confiable a los usuarios del proyecto y generando una comunicación abierta y de doble vía con nuestros vecinos. Tenemos aproximadamente 70 eh, PQR recibidas, las cuales a la fecha todas están cerradas, dándole oportunamente la información a los usuarios. Mensualmente estamos recibiendo entre 100 y 120 personas en las oficinas, brindándole la información sobre el avance del proyecto, recepcionando las hojas de vida, aclarando el proceso predial, que es un tema importante para ellos. Y este proceso es informado y con el acompañamiento de la interventoría. Muy bien, muy bien la atención. ¿Para qué? Yo quedo satisfecho todo eso y ojalá yo quisiera trabajar con ustedes. Recuerde que si tiene peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, puede acercarse personalmente a la oficina de atención al usuario principal ubicada en Fusagasugá, en la calle 16B número 1260, en el barrio Palestina. Comunicarse telefónicamente a los números 310-416-9000, 310-464-2846 o 310-464-7117. Escribir al correo electrónico atencionusuario arroba vía 40 expresscom o ingresar a la página web www.via40express.com Que sea esta la oportunidad para que continúen visitando las oficinas de atención al usuario. Fueron creadas para recibirlos, para brindarles la información, los avances del proyecto y también para recibir todas las inquietudes o sugerencias que ustedes tengan en pro del beneficio de la comunidad y el buen desarrollo del proyecto.
El pasado mes de agosto, después de desarrollar una campaña interna con los colaboradores de la concesionaria Vía 40 Express y el consorcio Ruta 40, se entregó una ayuda humanitaria a 42 familias de Mocoa, damnificadas por el desastre natural ocurrido entre marzo y abril de este año. El 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, Mocoa, capital de Putumayo, sufrió una tragedia de grandes proporciones. Fue un evento pues, de la naturaleza, nos cogió pues, muy desprevenidos a esa hora. Se veía cómo bajaba el agua por las carreteras, piedras, personas pidiendo auxilio y uno pues, sin saber qué hacer. Movidos por la solidaridad, los directivos de la concesionaria Vía 40 Express y del consorcio Ruta 40 convocaron a todo el equipo de colaboradores para de manera conjunta recolectar donaciones. Empezamos a desarrollar toda una campaña al interior de las dos compañías. Varios de nuestros colaboradores tuvieron in iniciativas, por ejemplo, se organizaron unos desayunos tanto en Vía 40 como en Ruta 40 para recolectar más fondos. Al terminar la campaña, cada compañía aportó recursos por el doble de lo recolectado y así se llegó a la cifra final, con la cual se pudieron adquirir 42 kits de cocina, cada uno con 31 elementos básicos para aportar a la recuperación de estas 42 familias de Mocoa. Un generoso saludo de gratitud para todos los funcionarios de Vía 40 Express y de Ruta 40 Consorcio Vial. Han sido muy generosos al venir a visitarnos, a traer un detalle muy bonito, que era el que nosotros les habíamos pedido también a ustedes para que se comidieran con estos damnificados. Los hemos escogido, los más necesitados y los que estaban en el registro único de damnificados han asistido el día de hoy a recibir con mucha gratitud y con mucha alegría este reconocimiento, yo lo diría más que un regalo, para que el día de hoy muchas caritas salieran felices de este recinto aquí en Mocoa. Muchas gracias a todos ustedes. Las personas necesitaban sus kits de cocina. En este momento, después de ya cuatro meses, empiezan a ver las necesidades más básicas fuera de la alimentación y los implementos de vestir. Yo creo que esto les va a ser de mucha ayuda para ellos para poder empezar a surgir en sus familias. Me siento muy contenta, muchas gracias por esta, por esta solidaridad tan grande, este gesto que nos hacen. Queremos decirle pues que muchas gracias desde aquí, desde Mocoa, ya que todas estas cosas, todo lo que viene aquí dentro, la familia lo está necesitando, porque hay familias que se nos perdió todo de verdad, entonces estas cositas pues nos, nos ayudan mucho. Hoy hemos reconstruido sonrisas en estas familias gracias a la solidaridad de todos ustedes. Con el objetivo de resaltar y preservar la rumba criolla, el municipio de Fusagasugá celebró del 14 al 17 de septiembre el décimo Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de Rumba Criolla Emilio Sierra, que este año tuvo su homenaje al maestro Didimo Cubillos. A partir de la ordenanza 14 de 1994 de la Asamblea de Cundinamarca, la rumba criolla creada por el maestro Emilio Sierra Vaquero es declarada aire folclórico del municipio de Fusagasugá y se acuerda que debe realizarse un festival anual en su honor. La rumba criolla influye bastante en la cultura de nuestro municipio y a nivel regional y a nivel departamental influye porque es patrimonio cultural inmaterial. Es la forma de divulgar y difundir la música, nuestra música campesina, nuestra música popular en su momento y de esa forma pues lograr que haya mucha más apropiación por parte regional, por parte de Fusagasugá y por parte departamental de lo que es nuestro, de nuestro patrimonio. Este año, del 14 al 17 de septiembre, con la participación de 23 agrupaciones provenientes de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Tolima, se llevó a cabo en Fusagasugá la décima versión del Festival Nacional de Intérpretes de la Rumba Criolla, Emilio Sierra. Eh, vemos el balance de un lindo festival nacional que en su décima versión coge fuerza nacional y sobre todo traemos de la mano a los que tenemos que traer, a los niños 
a los jóvenes que deben tener identidad nacional y ver que tenemos un país pluricultural maravilloso y que la rumba criolla, que es el patrimonio de los fusagasugueños y de los cundinamarqueses, está vigente cada día más. Participantes y asistentes a esta décima versión resaltaron la importancia de contar con estos espacios que rescatan y promueven la cultura de la región. Para mí significa dar un, un comienzo a que muchas personas eh, se interesen por el género de la rumba criolla cantada y que muchos compositores también se interesen en hacer más composiciones. Es muy grato para la cultura de Colombia, Cundinamarca y de Fusagasugá ver cómo renace un ritmo que estaba prácticamente olvidado como es la rumba, la rumba criolla. La vía Bogotá Girardot acerca la cultura y la tradición de las poblaciones que hacen parte del proyecto, mejora la conectividad de la región y genera más desarrollo. Ahora nos dirigiremos hacia el municipio de Cibaté, donde está ubicado el peaje de Chusacá. Esta estación de recaudo hace parte de la vía Bogotá Girardot. Con campañas de movilidad segura y a través de una pista de destreza, la concesionaria Vía 40 Express y la Policía de Tránsito invitan a los motociclistas a conducir de forma prudente y a respetar las normas de tránsito. Vía 40 Express. A través de las campañas de seguridad vial dirigidas a los motociclistas que transitan por el corredor Bogotá-Girardot, la concesionaria Vía 40 Express y la Policía de Carreteras buscan promover comportamientos seguros entre estos actores viales para que conduzcan de forma responsable. La campaña consiste en reunir grupos de motociclistas después de cada uno de los peajes que tenemos en el corredor vial. Con apoyo de la Policía de Carretera, los llevamos a presentarles un video donde están todas las señales de tránsito, los límites de velocidad y las normas que ellos deben tener en el momento de circular por el corredor vial. Al final tenemos una pista de destreza para reforzar los temas de cómo es la mejor manera de circular por el corredor. Con el apoyo de la policía de carretera se les recordó a los motociclistas la importancia de respetar las señales de tránsito, de evitar hacer maniobras que pongan en peligro sus vidas y las de los demás, así como evaluar y practicar sus habilidades con la motocicleta en la pista de destreza. Eh, el objetivo de la pista de destreza es eh, tener en cuenta que mucho motociclista que tiene su licencia de conducción eh, no es hábil para la conducción de su motocicleta, por eso la pista de habilidades para determinar cómo es la idoneidad de cada motociclista y cómo está conduciendo su vehículo. Durante septiembre y octubre en los peajes de Chusacá y Chinauta se llevaron a cabo estas campañas que contribuyeron a generar conciencia entre los motociclistas y sus acompañantes acerca de la importancia de conducir de manera prudente y usar siempre los elementos de protección personal. Y están haciendo un muy buen trabajo porque no solamente de hacer un comparendo, sino que es, hacen algo preventivo antes de poder hacer un comparendo y, y eso es bueno que lo, que lo estén haciendo constantemente. Es una campaña la verdad bastante práctica porque uno ve demasiada como imprudencia por parte de los motociclistas, además que pues es cosas que uno a veces olvida y es bueno recordarlo. Proteger la vida, invitar a la seguridad y educar a las personas que se movilizan por la vía Bogotá-Girardot es el principal interés de la concesionaria Vía 40 Express. Nuestra siguiente parada es el municipio de Soacha, es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca y está ubicado en un territorio que ancestralmente pertenecía al grupo indígena Muisca y hereda su nombre de esta comunidad. Para llevar a cabo la construcción del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, es necesario implementar un proceso de gestión predial que se realiza de manera transparente, lo que lleva información clara y oportuna a los propietarios. Vía 40 Express. 
para tener un país más desarrollado, competitivo, mejor conectado y que ofrezca una mayor calidad de vida a sus habitantes, es necesario tener mejores carreteras. Por este motivo, para poder construir el proyecto del tercer carril bogotá Girardot es necesario adquirir algunos predios, proceso que se lleva a cabo a través de la gestión predial que se encuentra adelantando la concesionaria Vía 40 Express. El proceso de la gestión previal la llevan a cabo profesionales que hacen parte del consorcio Ruta 40 y de la concesionaria Vía 40 Express, entre los cuales tenemos ingenieros, abogados y trabajadores sociales y son las personas encargadas de estar en constante comunicación con los propietarios de los predios que vamos a requerir. La compra de los predios necesarios para la construcción del tercer carril se desarrolla en varias etapas y es importante que la comunidad las conozca y comprenda para que esta gestión se realice de manera ágil y transparente y los propietarios puedan tener confianza en el proceso. El primer paso que tenemos es un levantamiento topográfico que realizan los ingenieros que tenemos en campo con el fin de determinar cuál es el área exacta que vamos a requerir para la construcción de la obra. Toda esta información es consignada en un documento que se llama ficha predial, el cual es enviado a una lonja de propiedad raíz, que es la entidad encargada de determinar cuál es el valor exacto del predio. Continúa ello, elaboramos una oferta formal de compra, es un documento en el cual se consigna cuál es el valor que nos dio el avalúo y con ello se le hace una notificación al propietario indicándole cuál es el valor de su predio. Actualmente el área predial de la concesionaria Vía 40 Express trabaja en la identificación de las propiedades que deberán ser adquiridas para la ejecución de la unidad funcional 8. La unidad funcional 8 inicia desde el viaducto del Muña y va hasta el puente de la despensa ubicada en el municipio de Soacha. Aproximadamente son 9.86 kilómetros en los cuales el tipo de intervención a realizar va a ser la rehabilitación y el mantenimiento de la vía existente Adicional a ello, vamos a hacer la construcción de una intersección a desnivel que va a estar ubicada en el cruce de Cibaté, la ampliación al tercer carril aproximadamente de 2 kilómetros y la construcción de una ciclorruta. También vamos a hacer la construcción de siete puentes peatonales, todo esto con el fin de poderle brindar a los usuarios de nuestra vía una seguridad. La concesionaria realiza este proceso a través de profesionales de diferentes disciplinas dispuestos a escuchar, orientar y atender las dudas y requerimientos de los dueños de los predios que serán requeridos para la construcción del tercer carril. Diego Alexander Rojas desde hace un año es el director de la emisora comunitaria Radio Rumbo de Suacha, medio de comunicación en el que se propuso cautivar a los jóvenes, a la comunidad del hip hop y a otros grupos minoritarios. Hoy conoceremos su historia. Bueno, hola, ¿qué tal Suacha? Bienvenidos una vez más a una emisión del noticiero de nuestra gente. Desde Suacha, un municipio ubicado en la vía Bogotá-Girardot, emite su programación la emisora comunitaria Radio Rumbo, un medio de comunicación que ofrece a sus oyentes una amplia programación que compite con éxito y calidad con las cadenas nacionales que transmiten desde Bogotá. La emisora Radio Rumbo tiene un trabajo ya de 20 años desde que se le otorgó la licencia de funcionamiento. Es la única emisora en FM que funciona en Suacha eh, y estos 20 años han sido precisamente de resistir eh, y en este punto de la historia de la emisora de transformar un poco su concepto y su criterio eh, frente a la sociedad y frente al conjunto de, de lo que significa hacer periodismo en Suacha. Hace un año, Diego Alexander Rojas, un comunicador social bogotano con 18 años de experiencia en la radio comunitaria y que hace parte de la comunidad hip hop, asumió la dirección de la emisora Radio Rumbo y desde ese momento se ha propuesto cambiar el concepto de la emisora, conservando su audiencia tradicional pero enfocado mucho más en los jóvenes. Y un poco lo que se ha hecho en esta emisora desde el ejercicio de la dirección, tanto del noticiero como de la emisora en particular, ha tenido que ver con reivindicar precisamente a, a, a los jóvenes que integran la comunidad hip hop en Colombia eh, en torno al diálogo que establecemos nosotros desde la emisora con la sociedad. Lo que hacemos nosotros es realmente eh, hablar, llamar la atención sobre algunos aspectos eh, de la sociedad a través de la música, del graffiti, del, del mismo breakdance. Eh. 
Uno de los programas más importantes de esta emisora es el noticiero de Nuestra Gente, que se emite de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana y que está conformado por un grupo de jóvenes periodistas que destacan y apoyan el trabajo que ha llevado a cabo su director. En este espacio también se emiten, entre otras cosas, mensajes informativos sobre el proyecto Tercer Carril de la vía Bogotá-Girardot. Radio Rumbo 107.4 pues es una emisora muy importante para Suacha y que con anteriores directores eh, no había tenido un proyecto definido, un proyecto radial realmente que generara un impacto en la gente de Suacha, sobre todo en los jóvenes. Y yo creo que esa es, esa es la principal característica de, de Diego, que es alguien que realmente quiere aportarle a, a la gente de Suacha, sobre todo a, la, a, a esos jóvenes que necesitan tanto apoyo. Para, para desarrollarse profesional, personalmente. En el ámbito profesional puedo destacar que es una persona muy dedicada, que entiende muy bien el concepto de la radio y de la radio comunitaria y que busca mediante esto ejercer un, la profesión desde el ámbito más ético y lo más humano posible, resaltando las nuevas generaciones y las nuevas tendencias que se están dando en la juventud. Hoy Radio Rumbo 107.4 FM es la número uno en sintonía en Suacha, sus alrededores y entre los miles de viajeros que a diario transitan por la doble calzada Bogotá-Girardot. Si desean conocer más información acerca de la vía Bogotá-Girardot, pueden ingresar a nuestra página web www.via40express.com o pueden llamar a nuestra línea de atención al usuario 310-416-900 o escribir a nuestro correo electrónico atenciónusuario.via40express.com también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Vía 40 Express, en Facebook y en YouTube, concesionaria Vía 40 Express. Soy Diego Alvarado, recorriendo la vía bogotá Girardot. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.